Bueno, yo soy Fernando y soy diseñador gráfico. Llevo más de 20 años de diseñador gráfico. Y bueno, he tenido estudios de diseño gráfico, he tenido una marca de camisetas, eh, luego una tienda de ropa y luego llevé la comunicación durante varios años de una empresa vinculada a la cultura. Y bueno, durante todas esas épocas también de freelance trabajando desde casa. Bueno, pues nacemos en el 2015 como, como proyecto. Eh, yo creo que después de un par de años de estar en el paro los dos, pues empezamos a maquinar qué hacemos de nuestras vidas. Eh, yo en mi caso había estado eh, colaborando casi 10 años con, con la asociación Según Peso, que es de un ayuntamiento eh, aquí colindante de Vedra que hacíamos una vez, al, una vez al año el Laboratorio Audiovisual de Vedra, en febrero, siempre, y consistía en entre 10 y 20 eh, talleres, eh, todos de, de rollo audiovisual, y a partir de ahí un poco esa idea de que había tanta, tantas ganas de aprender y veías que en ese fin de semana se juntaban a veces incluso 200 y pico personas en un instituto para aprender talleres de de una formación que, eh, que Galicia estaba carente, realmente. No, no, no podías tener un obrado, un taller de, de Steadicam o de corrección de color o cosas así de vídeo. Te hablo, no de ahora, que ahora hay más oferta, pero hace 10 años no, no era posible. Te tenías que ir te, sí, a Barcelona, Madrid o más, o, o más fuera. Y, y bueno. Ese es el, el germen un poco del proyecto. Uh -huh. Pero, bueno. Pero lo que queríamos era que fuera en Santiago y continuo y no solo audiovisual, o sea, tocar diversas artes o, bueno, es una cosa que creo que dijimos desde el principio, que este barco no tiene timón, porque... Tiene timón, pero no tiene rumbo. <risa> A veces no se ni el viento. <risa> Con el 15M yo creo que no tenemos un vínculo específico. Vamos. Con el activismo, quizás con el, con el cultural sí que nos gusta eh, tener relación, pero tampoco es que nos consideremos activistas, activistas. Simplemente bueno, estamos en nuestro barco, hacemos un poco lo que queremos, un poco pi, pirata, bueno, no, pirata, pirata, de, de actitud pirata. De, A veces sí, pensaba, eh, sí, yo me acuerdo cuando al principio eh, uno de los rollos quería poner como la entrada, pues no se prohíbe, se prohíbe o no se prohíbe o cosas, pero al final quedó en blanco, ¿no? y casi, casi mejor, ¿no? Pues sí. aquí pues mientras nos llevemos bien. <risa>
Somos una asociación, Somos... una asociación cultural. Eh, sin, sin ánimo de lucro. Sin ánimo de lucro, exacto. Pero bueno, fue una decisión yo creo que de ingeniería fiscal. Nosotros, cansados de ser autónomos, de sentirnos engañados a la hora de pagar impuestos, decidimos que eh, nos embarcábamos en este barco sin timón. Eh, pero que si no funcionaba, ¿qué pasaba? Entonces, la única manera de, tener un poco, de estar un poco cubiertos era que... Eh, fiscalmente fuéramos una asociación y que esta asociación nos contratase y pues si dentro de un año o dos va mal, tenemos paro. Si, si, si hubiéramos seguido siendo autónomos, estaríamos tirados en caso de que, de que el barco fallase. Y eso yo creo que fue la decisión. Sí, de... fue la decisión. Va a sonar mal en cámara o me da igual, pero eh, casi animo a hacer trampa, ¿no? porque el sistema parece que está diseñado para que un emprendedor se, se meta en un fogonazo. O sea, te, yo he tenido cuatro SELs y, y el sistema, o sea, no es que vendiera poco, porque alguna iba muy bien, pero es que parece que está diseñado para que te hosties, para que sea imposible que ganes dinero. ¿Sabes? No sé, pero si, que para ser autónomo, para ganar mil pavos, Tenías que facturar cada mes dos mil y pico. Pero bueno, ¿qué es esto? Entonces, no sé, es como si te empujaran. Ah, trampas, haz trampas. Y aún encima, ¿quién pone las normas? Pues está haciendo lo que hace. Pues, pues que hay que hacer trampas hasta que te dé el, hasta que te dé el dinero. <risa> Hombre, con, con trabajar para una empresa, pues que no, no depende, las decisiones eh, para bien y para mal las tomas tú, ¿no? En, en, y cuando sales de trabajar, a la hora que te han dicho, si es que trabajas por horario y no por objetivos, pues te vas y te tomas tu cerveza y no tienes problemas en la cabeza. Aquí, como cualquier autónomo sí. o como cualquier persona emprendedora. O trabajas todo el día. Pero... Trabajas todo el día, toda la noche, todo el fin de semana, en vacaciones, te, te llaman, la, la gente no entiende. Esto es una cosa muy mala en las redes sociales, que creen que estás eh, abierto 24, 24 horas. Y no. E incluso las redes sociales parece que te penalizan si no contestas rápido ¿no? y no eres proactivo con, con tus clientes. ¿no? Pero, pero lo somos, aunque ya lo somos, pero, pero, no somos, aunque no somos, pero no, y en la comunicación somos a veces un poco macarrillas, en plan, no llegando a insultar al cliente, pero a ver, chavales, dejarnos en paz, que queremos descansar y cosas, un poco... No, no sé si siempre se mandan, mandan mensajes claros, como estamos en vacaciones, no nos la brasa, ¿no? Y se ponen unas brasas, un vídeo bonito, tal, ¿no? o sea, lo hacemos con siempre, gusto. Sí, no, con clave de humor, siempre. Claro, pero... claro, pero en el fondo es decir, oye, que también, que, joder, que, que, es, que somos dos personas, ¿no? Llevamos dos años y medio y llevamos, ¿qué? 300 eventos programados. Uh -huh. Entonces, claro, es un volumen, hay mucho trabajo detrás. Y eso sí, vamos por, a, a objetivos. O sea, nosotros marcamos un objetivo y si hoy no, no, no curro, pues no curro, pero ya curraré mañana. Quiero decirte que... Sí, ahí la verdad que, que nos solapamos súper bien. Por ejemplo, pues... Eh... Al principio no, estábamos eh, todo el rato los dos, no sé qué, no sé cuándo, que esto es una locura, neno. Que si Pero no vamos... también era necesario un poco para echar a Sí, al principio todo, para, 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 para los dos ver dónde fallaban las cosas o dónde corregirlas y tal. Y ahora ya sabemos, ya tenemos un protocolo que los dos que cumplimos, entonces un fin de semana que hay un taller, pues lo hace uno y esa persona descansa el lunes y la siguiente pues el otro. Sabemos lo que no queremos. Exacto. Cuando a lo mejor llega, llama a la puerta una, una proposición y dice, no, tío, esto no, esto no es lo que... Exacto. Pero no, no, no vamos en el otro sentido, en vamos a por esta línea política o... Que, que quizás si lo hagamos de una forma inconsciente, ¿no? Pero, pero no, no es deliberado. Quiero decirte, si que escapamos, pues, no sé, de la extrema derecha, o de la derecha en general, uh -huh. pero no nos casamos tampoco con, 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 con nadie. No, porque la, la, la izquierda, incluso las mareas, a, a mí también me han defraudado. 
ingen øh, øh, til noget. Bueno, pues toda aquella que, a la que el Ministerio de Educación no da acceso, casi. Es un poco... Y es también nuestra lucha con Hacienda, porque <ríe> para dar formación de la que damos nosotros y que no nos crujan el IVA... No, porque te digo, no, es que es formación, es sin IVA. No, cuidado. Es sin IVA la formación reglada. Y la reglada es aquella que el Ministerio tiene en alguno de sus centros. Y entonces andamos, bueno, se carga un poco Gonzalo de buscar esos epígrafes donde aparece una formación similar a la que damos. Por ejemplo. No, es accesible y que, y que ambas partes, tanto la parte docente como nosotros, ganemos más pasta. Porque claro, bueno, que, porque es que si te quitan un 20%, claro. si una matrícula vale 100, el, la persona que la paga, paga 100 y ya está. Pero es que de ganar 50 y 50 a ganar 40 y 40, que nosotros vamos así, pues hay una diferencia muy alta. Lo que quería decir del ministerio, eh, los epígrafes. El, el ejemplo de... Del, tuvimos un obradoiro de, de fabricación de dildos. Y claro, tú no le puedes decir al ministerio de Hacienda, señores, eh, esto es un 21% es pues un producto de lujo. No, lo vendemos, o sea, lo facturas como artesanía o como... Sí, o el taller de escultura. No, es que estás, estás, es un taller de, realmente de modelado, de moldes, de vaciado, de látex, de... No existe porque es un aparato grande, lento y que no se ha movido, con, con decanos que llevan 3.000 años, con el mismo, fijando el mismo temario y, y en, no sé, en este mundo que lo que aprendes hoy en muchas materias no vale ya dentro de seis meses. ¿no? Pues imagina, nunca hemos dado un taller de social marketing, pero precisamente por eso, porque es que dentro de seis meses eh, no vale para nada. La cultura es, es no sé, es, es, son muchas cosas, es la lengua, es, es, es la vecindad incluso, es como tu manera de hablar, te, tu manera de vestir, la música que escuchas, todo es el compendio de, de, bueno, de todo lo que te rodea, la, la, de lo que te alimentes incluso. ¿no? Muchos de, de, muchos de vídeo, nuevas tecnologías, sí. un poco por nuestro sector, porque tenemos más contactos y al principio tiramos más de, de ellos. ellos. Pero bueno, robótica... Pero... La media que tenemos es de, de 25 a 45 uh -huh. y, y luego más un... Más alto en mujeres que en hombres. El cafecito y las frutas del, de los descansos, que lo agradecen mucho. Pues es una tontería, pero es que la gente cuando hace aquí el descanso... Un descanso y la gente está cogiendo la puerta como para marchar y ya, ah, pero hay café. Pues sí, claro, hay café. ¿Dónde, ¿Dónde vienes tú? Ese es nuestro sello. 
De hecho, lo preguntamos, ¿eh? Si está para recortar. Sí, lo preguntamos. A ver, sí, bueno, tenemos un cuestionario a posteriori. <risa> y la última pregunta es si, si está para rico el café. Y normalmente dicen que sí. O sea, que lo estamos ah, haciendo bien. Sí, y, y, y el New que dice que no es porque quiere té. Bueno, pero, pero también tenemos té. Sí. Sí. No, no sé cuál sería la, la, una marca especial, ¿no? Hacerlo con mimo, todo, como, sí, como claro. te gustaría que a ti te tratasen, nada claro. más. Es como... Que te apetece y tener que tratar bien a la gente. Estar pendiente de que esté todo ok, que, que cuando lleguen esté todo preparado y que y ya está, no, no, no tiene mucha ciencia. No sé, aquí en la Facultad de Comunicación están con cámaras Betacam, pero ¿qué me estás contando? Claro, entonces... Vienen sí. aquí a aprender con DSLR, ¿sabes? Ya no te digo, pues que es una cosa... Sí, 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 lo... La Facultad de Comunicación, que tienen que aprender a, o sea, a editar y a, y a manejar cámaras, vienen aquí a aprender. Porque... Sí, porque es, ¿qué es eso? Los currículums a día de hoy, si pff, puedes tener un currículum súper extenso, que si en dos horas en, trabajando no demuestras eso, o sea, pff, no sé, somos bastante antitúntulos de eso. Y damos ese un poco de, para reírnos de eso. Con algunas, pero no a través de esa red, casi un poco por, por estar vinculado a esto pues al final acabas conociendo a gente que, que está en otros proyectos similares en otras ciudades y, y tú a lo mejor les visitas a su proyecto, ellos vienen a, aquí a, porque hacemos algo y a ellos les interesa y vienen de, a modo personal, ¿eh? no, no vas en modo entidad, oye, ven, soy no sé qué, no, vas porque tienes el mismo interés y al final te acabas juntando por, porque los imanes son así, no sé. Tiene mucho interés en crecer unitaria, yo creo. Creo que es importante, sobre todo, eh, aparte lo hablé mucho con Gonzalo esto, ¿no? que decía, oh, hay proyectos ahí eh, que, que van creciendo cada año y, y cada vez tienen menos dinero y cada vez crecen más y cada vez tienen menos dinero y cada vez crecen más. Que acaban eso, usando este voluntariado cultural que hay ahora, que digo, pero a ver... Yo, Sí, bueno, pues usan voluntarios para cubrir esas partes del evento que no pueden estar pagadas si traen una camiseta o no sé qué. Y, pero, ¿de verdad queréis esto? O sea, yo creo que si, eh, si para este evento que vamos a tener ahora, si me dan el doble de dinero, hago menos, mejor pagado. Te lo digo en serio. O sea, o hago lo mismo, pero mejor pagado. O sea, no quiero que sea ni, ni más grande, ni que dure la escaleta más días ni ocupar más sitios en la ciudad, ni... No sé. Creo que, pues, si hay más dinero, pues mejor para los... O sea, se reparte, ¿no? Eh, para este evento en concreto, eh, es del ayuntamiento, y, bueno, es una ayuda que es para que nosotros repartamos... Eh, los cachés de o sea, nosotros no nos quedamos con, con pasta. Es un poco, yo me enfado, yo no puedo ir a estas reuniones porque a mí se me nota que me enfado, porque no puedo entender que, que por, por rollos políticos eh, no se pueda pagar la organización del evento. 
Se puede pagar los cachés, pero no se puede. Entonces, me, a mí, que me alguien me explique cómo crees que se hacen estos... Si tú como eh, ayuntamiento crees que... y apoyas esto es porque crees que, tiene, que la ciudad merece tener este evento, pues no, no... O sea, para que se haga hay que organizarlo y es lo que creo que deberías pagar. Hay conceptos que no se pagan ni se pueden pagar. Por ejemplo, organización de eventos. Y yo me quedo alucinado. Es que, que tú metas una parte de la factura que eh, por organizar esto, pues eh, quiero cobrar tanto, ¿sabes? No, no se puede ir entonces. Te pagan, pues, otra partida, te pagan eh, los cachés de artistas. Ah, pues tanto. Ah, pues esto te lo puedo pagar porque por epígrafe está permitido. Y esas cosas no las entiendo, por mucho que me las explique. Yo lo de las subvenciones, mis amigos se enfadan conmigo, yo con ellos, cada vez que hablamos del tema, porque yo les digo, mira, tú si consigues a alguien que me consiga una subvención, yo le pago, o le doy la mitad de la subvención, pero es que las subvenciones están, o cuando te interesa una, es para una SL, o es para una cooperativa, la que te interesa como asociación, eh, resulta que tienes que ser rubio, ojos azules, eh, y, pff, o o no cumples todos los requisitos, o, 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 o peor aún, es que tengo que pedir un crédito para que me den esa, esa subvención. O, o me vas a dar el tanto por ciento de lo que cueste el proyecto. Esto yo no, no entiendo eso, o, no sé. A mí, me, yo nunca conseguí una subvención y nos hemos peleado por alguna, pero es que esto es tiempo perdido. Tienes que tener una persona en plantilla casi que se dedique a buscar estas cosas. Pues te voy a leer un mensaje que nos llegó ayer, <ríe> por ejemplo. Se lo mandé a Gonzalo y dije, Gonzalo te lo mando a ti también porque es para ti también. El mensaje dice... No sé, no sé a ti, pero hoy, mientras estaba tapada con una manta y escuchando a los que escriben cosas reírse, calentita, bien, estaba aquí haciendo yoga, ¿eh? no estaba en su cama, ¿vale? esta persona. Eh, pensé en unas cuantas cosas buenas que hace Unitaria para la gente que se adentra. Y nada, gracias por compartirla, nunca había pensado en esto. Y pues estas cosas, me pongo un poco los pelos de punta, pero son las que te animan a seguir adelante. Porque si piensas en la de los impuestos y todo, todas las trabas que te pone la administración para tener un, un sitio como este, que yo creo que no se podría tener todo legal, en, para no hay manera de... Mmm, bueno, no sé, creo que no, que no hay... que tienen que cambiar muchas cosas aún para que eh, los locales como este esté, estemos cómodos y tranquilos.